तर आजच्या लेक्चरमधून एवढ्या सगळ्या न्यूज कव्हर करायच्या होत्या आणि जाता आता या न्यूजमधली आपण शेवटची महत्वाची न्यूज बघू यामध्ये आपण जागतिक शांतता निर्देशांक बघणार आहोत जागतिक शांतता निर्देशांक अतिशय महत्वाचा असतो म्हणूनच ही न्यूज या लेक्चरच्या शेवटी ठेवली तुम्हाला लक्षातच राहावी यासाठी हा जो एक निर्देशांक आहे हा सिडनीच्या एका संस्थेने काढला सिडनी कुठे तर ऑस्ट्रेलियामध्ये तर त्या संस्थेचं नाव म्हणजे शांतता व आर्थिक संस्था म्हणजेच पीस अँड इकॉनॉमी इन्स्टिट्यूट तर या संस्थेने हा जागतिक शांतता निर्देशांक प्रकाशित केला त्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या देशांचं रँकिंग लावलेलं आहे प्रत्येक देशामधल्या तीन वेगवेगळ्या घटकांचा अभ्यास करण्यात आला ते तीन घटक कोणते तर त्या देशामध्ये सामाजिक सुरक्षा कशी आहे त्या देशामध्ये स्थानिक व आंतरराष्ट्रीय संघर्ष कसा आहे कितपत आहे होतो कि तीव्र आहे आणि तिसरा महत्वाचा निकष म्हणजे त्या पर्टिक्युलर देशामध्ये लष्करीकरण करण्याचं प्रमाण कसं आहे म्हणजे लष्करीकरण म्हणजे काय की तिथं आर्मीला म्हणजे ज्या संरक्षण जे दल आहेत त्यांना कितपत महत्व आहे तिथं लष्करी प्रमाण कसं होतं म्हणजे तीव्र होतंय का तिथं अगदी नॉर्मल स्पीडमध्ये सगळं चालू आहे तर या तीन वेगवेगळ्या निकष गटांचा अभ्यास करण्यात आला आणि शांतता निर्देशांक मांडला त्याच्यामध्ये पहिला किंवा सगळ्यात पीसफुल देश आपल्याला म्हणता येईल तो आहे आईसलँड सेकंड रँक लागतो न्यूझीलँडचा थर्ड रँक लागतो ऑस्ट्रिया या देशाचा चौथा क्रमांक लागतो पोर्तुगाल या देशाचा पाचवा क्रमांक लागतो डेन्मार्क ठीक आहे तर ऑलमोस्ट सगळेच हे युरोपियन कंट्रीज आहेत न्यूझीलँड सोडून तर या सगळ्या देशांचा क्रम लक्षातच ठेवा पहिला क्रमांक आईसलँड सेकंड न्यूझीलँड थर्ड ऑस्ट्रिया फोर्थ पोर्तुगाल फिफ्थ डेन्मार्क ठीक आहे तर या पाच देशांमध्ये शांतता जी आहे ही अगदी हाय क्वालिटी जी आहे तिथं हे जे देश आहेत हे कुठल्याही प्रकारे संघर्षामध्ये गुंतलेले नाही आहेत त्या उलट जर आपण बघितलं तर एकशे त्रेसष्ट म्हणजे जो शेवटचा जो देश आहे तो आहे सिरिया एकशे बासष्टावा आहे अफगाणिस्तान एकशे एकसष्टावा आहे दक्षिण सुदान जो की एक साऊथ आफ्रिकन देश आहे एकशे साठावा आहे इराक आणि एकशे एकोणसाठावा आहे सोमालिया म्हणजे शेवटचे पाच आणि पहिले पाच हे लक्षातच ठेवायचे आहेत एक्झाममध्ये क्रमासहित तुम्हाला विचारतील इवन लास्टचे पाच सुद्धा तेवढेच महत्वाचे आहेत जितके आपण पहिले पाच बघितले तितक्याच महत्वाचे हे सुद्धा आहेत हे पण लक्षातच ठेवा सिरिया सगळ्यात लास्ट आहे त्यानंतर अफगाणिस्तान त्यानंतर दक्षिण सुदान इराक आणि सोमालिया ठीक आहे आता या रिपोर्टनुसार या निर्देशांकानुसार भारताचा कितवा क्रमांक लागतो हे तुम्हाला जाणून घेणं तर महत्वाचंच आहे दोन हजार अठरामध्ये भारताचा हा क्रमांक एकशे छत्तीसावा आहे दोन हजार सतरामध्ये तो एकशे सदोतीसावा होता म्हणजे शांतता निर्देशांकात भारताने एका अंकाने प्रगती केलेली आपल्याला दिसते एकशे सदोतीसवरून एकशे छत्तीसवरती आपण आलोय ठीक आहे यामध्ये एकूण एकशे त्रेसष्ट देशांचा सहभाग आहे दोन या या वर्षातला जो हा जो एक शांतता निर्देशांक जो होता ना तर हा बारावा शांतता निर्देशांक होता हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा ठीक आहे आणि जे पहिलं स्थान जे आहे ना आईसलँड या देशाचं तर ते गेल्या दहा वर्षांपासून आहे हे पण तुम्ही लक्षात ठेवा दोन हजार आठ पासून आयसलँड हा देश अव्वल क्रमांकावरतीच आहे ठीक आहे आणि आय गेस की गेल्या चार किंवा गेल्या पाच वर्षांपासून सिरिया हा देश एकशे त्रेसष्टाव्या म्हणजे बॉटम स्थानावरतीच आहे ठीक आहे थोडंसं कन्फर्म करा की चार की पाच वर्ष आय थिंक चार वर्ष आहे तर सिरिया गेल्या चार वर्षांपासून सलग शेवटच्या स्थानावरती आहे ठीक आहे आपण जर आपल्या देशाच्या आजूबाजूचे जर मित्र बघितले जसं की भूतान तर तो एकोणीसाव्या स्थानावरती आहे श्रीलंका सदुसष्टाव्या स्थानावरती आहे नेपाळ चौऱ्याऐंशीव्या स्थानावरती आहे बांगलादेश त्र्याण्णवाव्या स्थानावरती म्हणजे आपले सगळे देश सगळे मित्र देश हे सुर आपल्यापेक्षा चांगल्याच लेवलला आहेत आणि आपला अगदी जवळचा जीवलग मित्र तो एकशे एक्कावन्नाव्या स्थानावरती ठीक आहे म्हणजे आपला एक फार जीवलग असा मित्र हा आपल्यापेक्षा पाठीमागा आहे आपण एकशे छत्तीसाव्या स्थानावरती आणि तो एकशे एक्कावन्नाव्या ठीक आहे तर या लेक्चरमधून खूप क्वालिटी अशी इन्फॉर्मेशन तुमच्यापर्यंत घेऊन यायची होती आणि आय होप की ती तुम्हाला मिळाली असणार आहे जून महिन्यामध्ये ज्या महत्त्वाच्या सगळ्या घडामोडी घडल्यात ह्या आपण इन डिटेलमध्ये कव्हर केल्यात एकही न्यूज तुम्हाला इथून बाहेरची दिसणार नाही आहे एक्झाममध्ये जेवढे काही क्वेश्चन्स येतील हे आपल्या लेक्चर्समधूनच विजन गव्हर्नमेंट जॉबच्या दैनिक मराठी आणि सोबतच विजन स्टडीच्या या लेक्चर्समधून येतील ठीक आहे तर हे लेक्चर जास्तीत जास्त बघा 
रिवाइज करा आणि तुम्ही याच्या ज्या नोट्स असतील ह्या तुमच्या मित्रांसोबतसुद्धा शेअर करा ठीक आहे कारण त्यांनासुद्धा या न्यूज किंवा हा जो डेटा आहे हा त्यांच्यापर्यंतसुद्धा उपलब्ध व्हावा ज्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती नाही आहे कि ते अपने विजन स्टडी या प्लैटफॉर्म सा थोड़ेफार पैसे एफोर्ड करू शक तो अशांपर्यंत तुम्हार नोट्स तरी तुम्हें नक्की पोचवा तुम्हें लिखे ज्यादा नोट्स है हाँ सग्चना सुधा इन्फॉर्मेसन आू दया कि तुम्हें कितपत अभ्यास करता है कि अभ्यास कुछ पाठीमागे रहा नको तो तुम्हार नोट्स हा प्रत्येक विषया तुम्हें तुम्हार मित्रांसोब शेयर करा ठीक है और जो आता एक छोटस एक गोष संगू इच्छितो विजन स्टडी हा जो प्लैटफॉर्म है तैयार आम्मी जेवड काम करो तो भरपूर काम करो आम्मी कि विजन ग्रुप पूर्ण ये खूब काम करो मी तो इतक काम करते आता तुम्हें फार जवर से आहत तो ये एक रिवील करते है कि एक संगत है कि मैं इतक काम करते कि ऐज अ फाउंडर मेम्बर अल कि फ्त विजन स्टडी कि विजन गवर्नमेंट जॉब ये नहीं तो इतर गोषीं सुधा भरपूर काम करते इतक इतके काम करते इतक बिजी रहो मी कि कधी कधी मला माझे आई वडील सुद्धा असं म्हणत राहतात की हा थोडासा जास्तच काम करतोय थोडासा वेडस झाला आहे ठीक आहे म्हणजे आता हे मी तुम्हाला का सांगतोय कारण कुठंतरी ज्यावेळेस तुम्हाला अशा कॉम्प्लिमेंट मिळतात ना की तू कामामध्ये इतका बिझी आहे की आता तू तुला बाहेरच्या गोष्टींचं भान नाही आहे तर हे एक कॉम्प्लिमेंट असतं आणि त्यावेळेस आपण समजून घ्यायचं की आपण एका राईट ट्रॅकवरती आहोत काहीतरी असं वेगळं केल्याशिवाय आपण अचिवमेंट नाही करू शकणार तुम्ही स्वतः सुधा ज्यास भरपूर अभ्यास करा खूब जास्त अभ्यास करा भयंकर अभ्यास करा स्वतः मग्न ठेवा प्रत्येक वेस तो वेस अस जर तुम्हारा को ऑब्जर्व के संगित कि अरे कित्ती अभ्यास करते आता बस कर तेस समझ कि आप राइट ट्रैक वरती आहोत हाच अपने अभ्यास कि जे काम है ये अपन कंटिन्ू ठेल पाजे तो अपने सक्सेस मिले ठीक है तो मी जज करते मी तुम्हारा संगत ये अर्थ आ कि मला जे मला सांगणारे आहेत किंवा फीडबॅक देतात की तू भरपूर काम करतोय आणि थोडंसं कमी कर वगैरे जे सांगतात तर याचा अर्थ असा आहे की मी एका राईट ट्रॅकवरती आहे एवढंच फक्त काम आहे असं नाही की बऱ्याचशा रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात भरपूर कामं आहेत अजून तर ते करत करत सुद्धा आपल्याला सगळं काही मॅनेज करायचं आहे तुम्ही सध्या तरी फक्त एक स्टुडंट आहात आणि तुमच्यापर्यंत तरी बाकी इतक्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नसतील असं मला वाटतंय पण बरेचसे असे सुद्धा आहेत की जे जॉब करतात ज्या हाऊसवाईफ आहेत की त्यांना पूर्ण भरपूर कामं असतात आणि तरी सुद्धा त्या अभ्यास करतात तर त्या सगळ्यांचं नक्कीच कौतुक करायला हवं आणि इतका अभ्यास करा किंवा इतकं तुम्ही तुमच्या कामामध्ये मग्न राहा की नक्कीच तुम्हाला तुमच्या जवळचे असे म्हणतील की तू सायको वगैरे झाला ठीक आहे तर एवढा अभ्यास करा आणि ती कॉम्प्लिमेंट म्हणून घ्या आणि तुमच्या कामामध्ये अजिबात व्यत्यय येऊ देऊ नका कंटिन्युटी ठेवा जोपर्यंत यश मिळत नाही आता यश म्हणजे नेमकं काय हे तर डिफाईन करता येणार नाही यश म्हणजे कुणी कुठल्याही गोष्टीला यश म्हणू शकतो फॉर एक्झाम्पल की त्याला एखादी गोष्ट अचीव्ह करायची होती ती मिळाली की ते त्याला यश मिळालं तर सक्सेसफुल बनला असं असू शकतं पण माझ्या दृष्टीने तरी असं यशची मी डेफिनेशन अशी करेल की जोपर्यंत जे काही ठरवलेलं गोल आहे किंवा जे काही एम ठरवलं की महाराष्ट्राला संपूर्ण देशाला चांगल्या क्वालिटीचे अधिकारी प्रोव्हाइड करून देणं तर ते एम जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही सहजासहजी तर ते मिळणारच नाही तर तोपर्यंत काम करत राहणं ठीक आहे तर असं एक स्वतःचं एम तुम्ही स्वतः ठर तर असं एक स्वतःचं एक एम तुम्ही स्वतः ठरवा जसं की मी तुम्हाला नेहमीपासूनच सांगतो काहीतरी बनण्याचं नाही तर काहीतरी करण्याचं ध्येय ठेवा ठीक आहे करण्याचं जर काही ध्येय असेल जसं की मला समजा एका वर्षामध्ये पाचशे झाडं लावायचीत हे जर तुम्ही ठरवलं तर तुम्ही ते करण्यासाठी काही मेहनत घ्याल काही तयारी कराल त्यासाठी लागणारं जे काही मदत आहे तर ती घ्याल त्यासाठी प्रयत्न कराल म्हणजे काहीतरी बनण्याचं स्वप्न नका ठेवू की मला अधिकारी बनायचं आहे हे स्वप्न नका ठेवू मला काहीतरी करायचं आहे मला या समाजामध्ये काहीतरी चेंज करायचं आहे मला हे काहीतरी करायचं आहे असं तुम्ही ठरवा आणि त्यानंतर त्या दृष्टीने प्रयत्न करा म्हणजे तुम्हाला ते मिळवण्यासाठी ते करण्यासाठी अपॉप पोस्ट मिळून जाईल ठीक आहे आणि या गोष्टींचा फायदा हे तुमच्या इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा होणार आहे इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला पहिलाच क्वेश्चन असा असेल की तुम्ही अधिकारी का बनायचं आहे कशासाठी करायचं आहे तर जे तुम्ही ठरवलं आहे तर जर जेन्युअन असेल खरं असेल तर ते समोरच्या व्यक्तींना पॅनलमधल्या व्यक्तींना सुद्धा पटल ठीक आहे तर एवढंच काही गोष्टी तुमच्यापर्यंत सांगून हे लेक्चर इथंच थांबू आपण भेटूया पुढच्याच लेक्चरमध्ये खूप इंटरेस्टिंग टॉपिक आहेत पुढचे तर ते सुद्धा तुम्ही नक्की बघा ठीक आहे तर भेटूया नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र धन्यवाद 